చాలా బాగుంది బాబు ఇప్పుడు మీ ఇద్దరిలో ఎవరు గెలుస్తారో చూడాలి అదే ఇప్పుడు చంద్రశేఖర ఎందుకు అలా కత్తి వదిలేసా అన్నయ్యతో నేను యుద్ధం చేయను గురుదేవా ఎందుకని బాబు అన్నయ్య దైవ సమానుడని మీరేగా చెప్తారు అన్నయ్య రాముడు నేను లక్ష్మణుడు శాభాష్ చంద్రశేఖర వయసుకు చిన్నవాడి అయిన గుణానికి చాలా గొప్పవాడి ఆయన మీ శిక్షణ అద్భుతం గురుదేవా రణ విద్యలోనే గా గుణగణాల్లో సైతం మా చిరంజీవులను తీర్చిదిద్దుతున్నందుకు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం ఇందులో నా గొప్పతనం ఏముంది ప్రభు తమ సద్గుణాలే తమ బిడ్డలకి వచ్చాయి గొప్పగా చెప్పారు గురుదేవు జయము జయము గుణశేఖర మహారాజులు వేట సన్నాహాలు సంసిద్ధము ప్రభు సరే ప్రయాణానికి మీరు సిద్ధం కండి మీరా వద్దు బాబు అక్కడ దేవి చిరంజీవులకు పిరికి మందు పోయవద్దు వారిని కూడా రాని చిత్తు కానీ పసిబిడ్డ కారణంగా మా సోదరి మాధురీదేవి రావడానికి వీలు పడదు ప్రభు సరే చిరంజీవులతో మనం బయలుదేరదాం వేట నుంచి నా భర్త క్షేమంగా తిరిగి వచ్చేటట్లుగా అనుగ్రహించు చక్రవర్తి కావలసిన బిడ్డను పోగొట్టుకుని ఏవీ చెయ్యలేని వ్యర్థం నేను కూర్చున్నాను అలా అనకండి ప్రభు 
అక్కా బాబు తిరిగి వచ్చేస్తారు మన కన్నులు పండువు చేస్తారు మీ ఆశ అడియాసదేవి మీ అక్క జ్ఞాపక చిహ్నంగా మిగిలింది ఈ ఒక్క పసికందు మాత్రం వీడెలా పెరుగుతాడో ఏమో దిగులు పడకండి ప్రభు చంద్రశేఖర్ నా సొంత బిడ్డలా చూసుకుంటా దేవి బ్రతుకుతాడమ్మా కానీ తల మీద కరిచింది కదూ స్మృతి లేకుండా పోవచ్చు అంటే చెప్తానుగా ముందు ఆ పసరు అయ్యమ్మా భయపడకు బాబు పర్వాలేదు ప్రమాదం తప్పిపోయింది ప్రమాదమా అవును నేను పాము కలిస్తే నాన్న మందేసి బ్రతికిచ్చాడు పామా పామేమిటి పాము కరిచినట్లే జ్ఞాపకం లేదా పోని నువ్వెవరు నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరో చెప్పగలవా బాబు తల్లిదండ్రుల ఏమో జ్ఞాపకం లేదు అనుకున్నంత అయింది పూర్వ స్మృతి లేకుండా పోయింది నాన్న తనకి ఎవరు లేకపోతే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఇక్కడే ఉంటాడమ్మా బాబు ఇక నీవు కూడా మాతో పాటి అయితే మన ఇద్దరం జట్టు నీ పేరు పీరా నా పీరా ఎవరు పెడదా ఉన్నాన్న పేరా పేరు వనంలో దొరికాడు కదమ్మా వనవీరుడు అని పిలుద్దాం రక్త సంబంధానికి విలువ ఉండదా గురువరియ ఉంటుంది యువరాజా కానీ ఆ రక్త సంబంధాన్ని కూడా కాలదన్నే రాజ్యకాంక్ష సైతం ఉంటుంది అందుకే గురువరియ మా నాన్నగారిని ఒక వరం అడగాలనుకుంటున్నాను ఏమిటి చిరంజీవి నాకు ఈ రాజ్య భారాన్ని ఎన్నటికీ అప్పచెప్పవద్దని చిరంజీవి అది ఎలా సాధ్యం యువరాజా మీ పట్టాభిషేకం కోసం మేము వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తుంటే అంతేకాదు రాజ్యాంగ విషయాల్లో మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని మా అభిలాష అదేమిటి గురువర్య ఆడే పాడే లేత వయస్సులో ఆ ముళ్ళ కిరీటాన్ని మోపి 
యువరాజుల్ని ఇప్పటి నుంచి శ్రమ పెట్టడం ఎందుకు ఇందరు రాజభక్తులం మనం ఉన్నాంగా ఉన్నాం సేనాపతి కొమ్ముటేనుగుల్లా ఉన్నాం కోట బురుజుల్లా ఉన్నాం కానీ దేశంలో శాంతి భద్రతలు ఈ రణమల్లు ఉండగా ఈ రాజ్యంలో శాంతి భద్రతలకు లోటు అన్నాడు రాజు మీరు ఇప్పుడు రాజ్యాన్ని తెచ్చుకు తొందరే వచ్చింది నాన్నగారు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం తమ్ముడు నేను వేటకు వెళ్ళొస్తాను ఏమడవలు ఏం గొర్రాలు ఏం నడకలు అయ్యో దిగేవంది తమ్ముడు జనక జన మన రాజ్యానికి శత్రురాజ్యానికి సరిహద్దు పులి మేర దాటితే పుచ్చి ఎగిరిపోతాయని మహామంత్రి గారు చెప్పారుగా నేరాను అయ్యో నీకు భయం అయితే నువ్వు మాత్రం ఇక్కడే ఉండు నేను మాత్రం వేట పూర్తిగానేదే వెనక్కి తిరగను వస్తా వెళ్ళి వెళ్ళు తాపిగా ఇక్కడే ఉండి వలేసి పిట్టల్ని పట్టుకుంటాను కదిరా బలబల కాదు నేను కొట్టాను నేను నేను సరే మీరే కొట్టారు తీసుకోవాలి అరే ఇంకా పోట్లాడతారనుకున్నాను అంతలోనే దిగిజారిపోయారే అంతలోనా నిన్ను చూచిన మరుక్షణమే నా హృదయం జారిపోయింది జారిపోయిందా హృదయమా ఏది ఎక్కడా ఇదిగో ఇక్కడ ఈ చక్కని కన్నులలోనికి ఈ అందమైన ముఖార విందంలోనికి అయితే కష్టమే మరి నీ హృదయం నీకు తిరిగి ఇవ్వటం ఎలాగా నా హృదయం నాకు ఇవ్వద్దు దానికి బదులుగా నీ హృదయాన్ని నాకిచ్చి ఇక్కడ బదిలీపరుచుకుంటాను గజ్జన గజ్జన పడింది రా పెట్ట నిప్పు కోళ్ళ ఉంది అరే చీర కూడా కట్టింది చీరక బంగారు మునక ఎంత అందంగా ఉన్నావో తెలుసు ఎక్కడ చిక్కుకుందో ఇప్పుడెందుకు మన మధ్య రసభంగా అదిగో చిలక పునర్దర్శనం మీ ఇష్టం అయితే రేపే ఎక్కడా ఇక్కడే వస్తాను క్షమించండి గురుదేవ ఆవేశంలో సారం ఉన్న శత్రువు వరకు చంపబోయా ఎప్పుడు శత్రువులు యుద్ధం కత్తులు నెత్తులు తప్ప వేరే ఆలోచనే లేదా చిరంజీవి తండ్రి పగ తీర్చడం కన్నా పుత్రుడికి వేరే ఆలోచనే ఉంటుందమ్మా ఏ శత్రువులు మాయోపాయంతో మా తండ్రి ధీరసింహ మహారాజు ప్రాణాలు తీశారో ఆ శత్రు రాజు గుణశేఖరుడు వాడిని సకుటుంబంగా సమాధి చేయితే నా కర్గం శాంతించడం మా శాంతించడం ఏమోనైనా నీ ఆవేశం చూస్తుంటే నాకు భయంగా ఉంది భర్తను పోగొట్టుకొని ఈ ఆరు మాసాలుగా ఎంత కృషిస్తున్నానో ఆ దురదృష్టానికి తోడు అమ్మా అధైర్యంగా మాట్లాడు నీవు వేర పత్రి మాత్రమే కాదు వేర మాతవు కూడా అదుకో చెల్లు వస్తున్నది ఇక ప్రసక్తి తేకండి అన్నయ్య అమ్మా నీ కోసం అన్నయ్యను పంపించాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను వేటకు వెళ్ళిన దానివి ఇంత ఆలస్యం చేస్తే ఎలాగమ్మా ఆలస్యమా అన్నయ్య వేటకు వెళితే అక్కడ ఏం లేదమ్మా మరేం లేదన్నయ్య వేట నీ వేట విశేషాలు తర్వాత వింటానమ్మా ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది వెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకో వెళ్దా నా తల్లి వేటాడి వేటాడి చాలా అలసిపోయారు ఇక పౌలించండమ్మా నాకు నిద్ర రావటం లేదే చిలక నాకు అలానే ఉందమ్మా అయితే నువ్వు ఇక్కడే ఉండవే ఇద్దరం హాయిగా కబుర్లు చెప్పుకుందాం ఉత్త ఉత్త కబుర్లు చెప్పుకుంటే ఏం లాభం కష్టపడి నిద్రపోతే మంచి కలైనా కనచ్చు
ఇది మమ్మల్ని ఎదిరించినందు ఇక్కడికి వచ్చినందు గుర్తు ఇది నీకు శాశ్వతంగా బుద్ధి రావడానికి ఎంతకాలం మీ అత్యాచారాలు సాగుతాయో చూస్తాను జాగ్రత్త రణవల్లు ఇదేదో నీరు రంగు తేల్చే రకమే గురువర్య రోసింహ వాడెక్కడున్నా సరే పట్టి బంధించండి దానివల్ల నన్ను వదిలయ్యా వాళ్ళ ప్రేరణ తీస్తా వాళ్ళ బయ్యకులు ఇందయ్యా నువ్వు మాట్లాడుకున్నా పడుకో అబ్బా ఏమిటి గాయలు పడవేనా ఏమైంది ఏం జరిగింది బాబు నా కత్యుద్ధం ఎందుకు నేర్పలేదయ్యా కత్యుద్ధమా అవును కత్తి తిప్పటం చేతగాక ఇవాళ ఆ దుర్మార్గుడి చేతులు దెబ్బలు తిరిగినవి కాదు అవమానింపబడ్డాను కూడా అయ్యా ఎవరా దుర్మార్గుడు రణమల్లు సేనాపతి రణమల్లు వాడికి భయపడ్డవేంటి ఎలాగైనా సరే బుద్ధి చెప్పాలి బుద్ధి చెప్పవలసింది వాడు ఒక్కడికే కాదు వాడి వెనకాల ఉన్న అధికార మదోన్మత్తులందరికీ గుణపాఠం నేర్పాలి అందుకే ఖడ్డ విద్యా నైపుణ్యం సంపాదించడం అవసరం అవును మన సరిహద్దులో ఉన్న అవంతి రాజ్యంలో ఖడ్డ విద్యాశాల ఉన్నది కానీ ఎందుకు ఆ సందేహం అది శత్రు రాజ్యం శత్రు రాజ్యమే కానివ్వండి మిత్ర రాజ్యమే కానివ్వండి నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఖడ్డ విద్యా గురు అతను ఎవరో చెప్పండి అయ్యా ఈ క్షణమే బయలుదేరి వెళ్తాను మన మిత్రుడే ఖడ్గవరం కత్తిసాములో సాటి లేని మేటి అతనికి ఓ లేఖ రాసిస్తాను నేను విడిచి నేను ఉండలేను నీతో కూడా నన్ను తీసుకువెళ్ళు పిచ్చిదా నువ్వు కూడా నాతో పాటే వస్తే ఇక్కడ అయ్యకు తోడెవరు నువ్వు దిగులు పడవు విద్య పూర్తయిన తక్షణమే రెక్కలు కట్టుకుని వాళ్ళను ఈ కళ్ళతో నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను తొందరగా రావాలి అలాగే ఇదిగో నాయన ఆశీర్వదించండి అయ్యా నీ ఆశయం తప్పగా నెరవేర్చింది బాబు లేనాయన ఎవరు ఏం కావు నిన్ను చూస్తుంటే నా ప్రాణమిత్రుడు ధర్మనను చూసినట్లే తప్పకుండా ఈ ఖడ్గ విద్యలో నిన్ను నాంతవాణ్ణి చేస్తాను ధన్యుణ్ణి ఆచార్య పద సాహసి మన మిత్రకోటిలోని వాడి విద్యార్థి అయ్యి వచ్చారు వీరు అవంతి యువరాజు ఉగ్రసు యువరాజులకు నమస్కారం నమస్కారం నీ పేరు వనవీరుడు అంటారు తగిన పేరు నీ వంటి వీరుల అవసరం మాకెంతైనా ఉంది బాగా నేర్చుకో సర్వదా కృతజ్ఞ వస్తాం నిన్ను కత్యుద్ధంలో మాతో సమానంగా సరిదిద్దారు నాదేముంది యువరాజా 
నిమిత్తం అతను అతని దీక్షావలమే అతనంత సమర్థుణ్ణి చేసి యువరాజా దేవసేన నిజంగా ఈ పువ్వులు పుణ్యం చేసుకున్నాయి కాదు నేనే పుణ్యం చేసుకున్నాను ఎన్ని గుండెలు రా నీకు దొంగ చాటుగా మా రాజ్యంలో ప్రవేశించింది చాలక మా చెల్లెల్ని మాయ చేసి నువ్వు వేసుకుంటావా మాయ వల్లనో మంత్రం వల్లనో ప్రేమ లభించదు ఎన్నో జన్మల అనుబంధ ఫలం వల్ల ప్రేమించే అదృష్టం లభిస్తుంది నీకు లభించేది ప్రేమ కాదు మరణం అందించండి మన పరువు గంగవ కలిపింది శత్రురాజు కుమారుడు చంద్రశేఖరుడు ప్రేమించింది ఎంత పని చేశావమ్మా బిందుకు పిలిచి విషాన్నంతో నా నసుట కుంకుమ జరిపిన ఆ హంతకుని కుమారుడు నా నువ్వు ప్రేమించేది నవమాసాలు మోసి నిన్ను కన్నది శత్రు ఇది పొడలిగా చేయడానికి శత్రువని తెలిసి ప్రేమించలేదమ్మా ఇప్పుడు తెలిసిందిగా ఇక మర్చిపో నీకు వెంటనే స్వయంవరం ఏర్పాటు చేస్తాను అక్కడ ఇంతకు మించిన ప్రమాదం ముంచుకొచ్చింది యువరాజా మీ ప్రేయసి ప్రాణాలకే ముప్పు వచ్చింది ఏమిటి ఉగ్రసింహ యువరాజులు వసంత పంచమి నాడు దేవసేన స్వయంవరం ఏర్పాటు చేశారు ఈ చంద్రశేఖరుడు జీవించి ఉండగా దేవసేన మరొకరు సొత్తు కావడం అసంభవం నేను స్వయంవరానికి వస్తాను నా దేవసేనను తెచ్చుకుంటాను వెళ్ళు దిగులు పడవద్దని చెప్పు సెలవు యువరాజా అప్పుడే అర్ధరాత్రి అవ్వద్దు అవునులే అర్ధరాత్రి అవుతారే కానీ అమ్మ నాన్న ఇంకా నిద్రపోరు కదా నిజం నిజం చంపుతున్నా కిన్న బాబు అతను వెళ్ళిపోరా కిన్న బాబు వెళ్ళిపోరా దొంగ అయితే నువ్వు పట్టుకో నా జీవితంలో ఎప్పుడు పట్టుకోలేదు నిలబడి అలా అలా 
ఈ స్వయం వరానికి నిన్ను ఎవరో అహ్వానించారు సమరానికి స్వయం వరానికి క్షత్రియులకు ఆహ్వానం అనవసరం రాజ్యము రమణి వీరభద్యం నీ వీరత్వం ఇప్పుడే తెలుస్తా సోమరమాగండి మిత్రమా యువరాజ ధర్మాన్ని రక్షించవలసిన ప్రభువులే ఇలా మాట తప్పి అధర్మంగా ప్రవర్తిస్తే ఇక పరిపాలనకు అర్థమేముంది ఉండనే ఉండకపోనే పగవాడికి నా సోదరునిచ్చి వివాహం చేయడం అసంభవం ఈ న్యాయపీఠం మీద నేను ఉండగా అన్యాయం జరగడం కూడా అసంభవమే వీరుడా ఇదే నీకు నా అభయం నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు నెరవేర్చుకో ఇద్దరిని బంధించండి ఈ సైనిక సంగతి నేను చూసుకుంటాను దాంట్లో కలుసుకుంటాను అలాగే ఎన్ని జన్మలకైనా తీర్చుకోలేం ఇందులో రుణపడవలసింది ఏముంది యువరాజ కేవలం ధర్మం కోసం పోరాడాను రామా కోటకు వెడదాం నీ వంటి న్యాయమూర్తి ఉనికి వలన మా ఆస్థాన గౌరవం ఎనుమడిస్తుంది మీ ఆదరణకు నా కృతజ్ఞత కానీ మా పల్లెలో మా వాళ్లంతా నా రాక కోసం ఎదురు చూస్తుంటారు మరెప్పుడైనా వస్తాను నీవిప్పుడొచ్చిన కంఠాన రాజ్య ద్వారాలు నీ కోసం ఎప్పుడూ తెరుచుకునే ఉంటాయి వస్తాం శుభం అవంతి కంఠాన రాజ్యాల మధ్య శత్రుత్వం కూడా మాసిపోయింది అదే పొరపాటు శత్రుత్వం మాసిపోవడం కాదు పగ భగ్వన మండుతుంది దెబ్బతిన్న పులి పైన పడి చీల్చి చెండాడుతుంది తోక దృక్కిన పాము వెంటాడి కాటు వేస్తుంది అవును రాత రక్తం అవమానాన్ని సహించదు చిరంజీవి ఇక నీ క్షేమం పట్ల రాజ్యక్షేమం పట్ల అప్రమత్తడు అయింది అబ్బాబా రాజ్యక్షేమానికి ఏమన్నారు ఉన్నారుగా కొమ్ముటేనుగులు కోటబురుదులుడు కాదా మరి మంత్రాంగానికి మహామంత్రి ఆలోచనకి మీరు జగ్గలకి జనాలకి నేను ఈ రణమల్లు శాసనాన్ని ధిక్కరించడానికి ఎన్ని గుండెలు ధిక్కరించడం కాదు సేనాపతి ఈ ఏడు పంటలు సరిగా పండలేదు పన్నులే అతి కష్టం మీద చెల్లించుకున్నాం ఇంకా మీ గొంతెమ్మ కోసం ఎట్టా తీసడం పంటలు పండకపోతే ఒక పూట తిండి మానేయండి అంతేకాని మామూలు మాత్రం తప్ప ప్రోసింహ అయ్యా ఏమిటి ఈ ఊరి మామూలు ఇంటికో బాస్త సన్నభయం రెండు గొర్రెలు ఏడు కోళ్లు యాభై గుడ్లు తలకో బంగారు నాణ్యం పిల్లలకు కూడా పాల్ తాగే పిల్లలైనా సరే లెక్క లెక్కే అంతేకాదు గ్రామం తరఫున ఒక అందమైన ఆడపిల్ల 
ప్రత్యేక బహుమానం యో ఈ గుడిలో పిల్లలు లేరు అంత కలులే లేకపోతే అదిగో అదిగా నీకు తల్లి తగ్గుట్టు లేరు దూరం ముగ్గిన మామిడి పండువే ఆడపిల్లి జాగ్రత్త ఈ రణమల్లు చేతికి చిక్కి తప్పించుకుందామనే నువ్వా నీకింకా బుద్ధి రాలేదా ఆ బుద్ధి నీకు చెప్పడానికే వచ్చాను ఆగండి వీడి అంతు నేను తేలుస్తాను ఎవడు ఎవడి అంతు తేలుస్తాడో మీరు అలా వినోదం చూస్తూ ఉండండి అత్యాచారాలు చేస్తున్నందుకు గుర్తు ఇది రాజ్యరక్షణ పేరుతో ప్రజాపక్షణ చేస్తున్నందుకు శిక్ష ఇది నీకు శాశ్వతంగా బుద్ధి వచ్చేందుకు గుర్తు ఎందుకంటే చంపువారం సోమవారం గజివారం బుధవారం చంపువారం శనివారం అంతే మరి చిలక వారం కొత్తగా చిన్నబాబు ఇంకా చిలకమ్మకి వారం పెట్టలా చిన్నబాబు చంపొస్తుంది చెంబ చంపొస్తుంది ఈ వారం కాదుగా శనివారం ఉన్నావుగా చెంబువారం అన్నాను కానీ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేస్తుంది వస్తే అందరూ ఒకే రోజు వస్తారు లేకపోతే రోజంతా పట్టు బాబు చెంబ ఆహా ఇప్పుడే తోవిని ఇతడు చెంబులాగా తల తల మెరిసిపోతోంది అవును చెప్పా చేయకుండా ఇత్త వచ్చేసేటి అక్కడుంటే నాకు నిద్ర రావడం లేచిన బాబు అందుకని ఇక్కడికి వచ్చేసి వచ్చేసావా నిద్ర పట్టడం లేదా నిద్ర పట్టించరా ఎవరో చెప్పుకోమని చెప్పేసుకోనా
इंसान को सही काम से वाला <laughs> मिकी दुनिया की बादशाह का मशहूर अहमद बीन कपूर जलील पाशा कभी नहीं हारेगा बोलो जीत मेपड़ू हो असली हीरा चाहिए वज्राल वो भी जमीन के अंदर भूमि हड़क नीचे थी वाला अभी वज्राल की छुट्टू मनु मचा मीकी खंडम चुपता रे हूड़ा खावाल इपटना को मंदी पटाभिषेका अंगीक चिरंजीवी गृहलक्ष्मी चपटार इक साम्राज्य लक्ष्मी ने राजा महाराज पेदवार पटाभिषक्त तपे प्रजार प्रजु को प्रलय मेरा नैन गे शाश्वत मुद्र वे सोदर भक्ति नाट भरत मरपस्वराज सर उदाण सेनापति नाट भरत वाले ने चंद्रशेखर तम अगारी पेर मीद राज्य पादल अवसर लेजशेखर चिता प्रतिष्ठिस्ते चाल युवराज सोदर भक्ति तो पादारी कीर्ति चिस्थाई चक्नी मन अगारी पेरीट महास्तूप निर्मित वेलाधिकारमिकरबड़ पनी चेय पिंकोटी अवसर मैं धन मन वेदे महाराज आज्ञापाले धना जना को क्षण में सिद्ध मैं पवित्र कार्या तल राजशेखर महास्तूप
ప్రభుత్వంతో ఘర్షణ పడ్డాం కొండలు ఢీకొంటామేమో ధర్మం మన పక్షాన ఉంది మనమందరం కలిసి కట్టుగా ఉంటే కొండనైనా సరే పిండి కొట్టగలం సింగన్న ఏదేమైనా ఇక నుంచి నీ ధైర్య సాహసాలే మా తండ్రి నువ్వే మా నాయకుడు అద్భుతం మహాశిల్పి మా అన్నగారి పేరుకు తగ్గ కళారూపాన్ని సృష్టించారు ఏమిచ్చినా మీ రుణాన్ని తీర్చుకోలేదు అంత దేవరవారిదయ గురువరియ స్తూప నిర్మాణానికి ముహూర్తం నిశ్చయించండి అలాగే తిరుగుబాటు ఎవడో ప్రజా నాయకుడ ఎప్పుడో చచ్చి మట్టిలో కలిసిన మనిషి కోసం మహాస్తూప నిర్మాణమా అందుకు ప్రజలు రక్త మాంసాలు ధారపోయడమా వీళ్ళే ఇటువంటి అర్థం లేని పనులకు ప్రజలు రారు అంటూ మిమ్మల్ని మీ అన్నగారిని ఎంతగానో దూషించాడు యువరాజా దూషించాడు వింటూ నిజంగా తగించాడు తగించడం కాదు యువరాజా మీ ఆజ్ఞ కోసం ఆగాను మీరు సెలవిస్తే వాణ్ణి పట్టి బంధించి మీ పాదాల మీద పడవేస్తాను అంతేకాదు ప్రజలను బలవంతంగా లాచు ఈ ప్రపంచం తల్లకిందులైనా సరే తూప నిర్మాణం జరిగి తీరవాల్సిందే అవును జరిగి తీరవాల్సిందే ఎవరైనా ఎదురు తిరిగితే తమ్ము కొట్టు తప్పు తప్పు బంధించి లాక్కురమని ఉత్తరం ఇచ్చింది ఎవరు మేమే నువ్వేరా ఇతన్ని మీరు ఎరుగురు రాయవు రాజా ఆనాడు మమ్మల్ని ఎదిరించింది ఇతడి ఆశ్చర్యం కలలో కూడా నమ్మడానికి వీల్లేని సంఘటన మిత్రమా ఏమిటి నువ్వు మా మీద ఎందుకు కత్తిగట్టావు న్యాయం కోసం ఆనాడు స్వయం వరంలో ఏ న్యాయం కోసం మీ పక్షాన పోరాడాను అదే న్యాయం కోసం ఈనాడి అమాయక ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్నాను మా చర్య అన్యాయం కాదే ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసిన వారు మా అన్నగారు నన్ను బ్రతికించడం కోసం తన ప్రాణాలనే ధారబోశాడు అలాంటి త్యాగమూర్తి పేరిట జరిగే ఈ స్తూప నిర్మాణాన్ని నీ వంటి ధర్మమూర్తి ఆక్షేపించడమే అన్యాయం పొరపాటు మీ అన్న మహానుభావుడే కావచ్చు వారి పట్ల మీ భక్తి అపురూపమే కావచ్చు అందుకోసం అంతులేని ప్రజాధనాన్ని వెచ్చించటం అన్యాయం ఇంటికో బలిష్ఠుడైన యువకుడి పనులకు వస్తే అక్కడ పంటలు ఎవరు పండిస్తారు వారి కుటుంబాలను ఎవరు పోషిస్తారు నిర్జీవమైన ఒక రాతి కట్టడం కోసం సజీవులైన ప్రజల రక్త మాంసాలు ధారపోయటం రాక్షసత్వం యువరాజా ప్రతిష్టకు ప్రతిరూపమైన ఈ స్థూపం నిర్జీవమైనదా కాదు సజీవం శాశ్వతం ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వతమైనది ఒక్కటే అది మానవత్వం ఎందుకు పుట్టారో ఎందుకు బ్రతుకుతున్నారో కూడా తెలియని చరిత్రహీనులకు మానవత్వమా ఈ పిచ్చి జనం ఎన్ని తరాలు నశించినా చెక్కు చెదరకుండా కలకాలంగా నిలిచే కళాస్వరూపం మహాస్థూపం అదొక్కటే శాశ్వతమైనది 
తినటానికి తిండి లేని మీ రాజ్యంలో కళ కవిత్వం సంగీతం సాహిత్యం తన ప్రజలకు అన్నహారాలు ప్రసాదించలేని ప్రభుత్వం కళాపోషణ చేస్తారనటం హాస్యాస్పదం యువరాజ ప్రభుత్వ శాసనాన్ని ధిక్కరించమని ప్రజలను రెచ్చగొట్టడం గౌరవ కారణమా ప్రభుత్వం న్యాయం ధర్మం ప్రేమ సత్యం ఈ పునాదులపై నిర్మించిన ప్రభుత్వమే కలకాలం నిలుస్తుంది ప్రజల మన్ననలకు పాత్రమవు కాని ఈ రాసనగరి మూలస్తంభాలు అవినీతి దౌర్జన్యం మోసం హింసాకాండ ప్రజల ఉసురు పోసుకునే ప్రభుత్వానికి పతనమే ఫలితం ఏ ఫలితం ఏలా ఉన్నా సరే మా అన్నగారి పేరిట ఈ మహాస్తూప నిర్మాణం జరిగి తీరుతుంది జరగదు ఏ ప్రజల శ్రమ శక్తిని దోచుకుని మీరు ఈ స్థూప నిర్మాణం చేయదలుచుకున్నారు ఆ ప్రజల సుసంఘటితమైన శక్తి ఆ కట్టడాన్ని నేలమట్టం కూడా చేస్తుంది అప్పుడేమవుతుంది మీ రాత్రి ఆ శిథిలాల్లో ఎక్కడుంటాడు మీ అన్న విశ్వాసమై తిరుగాడవలసింది నేనేదైనా సహిస్తాను కానీ నా అన్నను దూషిస్తే మాత్రం క్షమించాను జీవితంలో ఒకసారి ఉపకారం చేసిన వ్యక్తివు గనక ప్రాణదానం చేసి విడిచిపెడుతున్నాను మీ దయా దాక్షిణ్యాలు అనవసరం నా ప్రాణం తీయగల శక్తి మీకు లేదు నిరాయుధులైన ప్రజాప్రతినిధులను బంధించడం అధర్మం వెళ్ళలేవండి మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం పిలిచి మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం పిలిచింది మరో ప్రపంచం పిలిచింది పదండి పోగా పదండి పోగా రుధిర జ్యోతి రగిలించి విప్లవ జ్వాల వెలిగించి పదండి పోగా పదండి పోగా కర్షకులారా కార్మికులారా కర్షకులారా కార్మికులారా దీక్ష వహించి కదలండి శక్తులు మండే శక్తులు నిండే సైనికులారా రారండి ప్రజాకంటకుల పని పట్టించక ప్రజాపీడకుల తుద ముట్టించక పదండి కోరా పదండి కోరా ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం పిలిచింది పదండి కోరా పదండి కోరా మనతో పాటు మన ప్రజలు కూడా విప్లవానికి సిద్ధమయ్యేంత వరకు మనకి కష్టాలు తప్పోసింగా సైనికులు చూడగానే గొర్రెల మందలాగా లగెత్తుతుంటే ఇంక ఈ జనం ఎప్పుడున్నా ఎట్ట నిలబడతారు నాయక అందుకే ప్రజలకు ఉద్బోధించాలి విప్లవ శిక్షణతో ఉత్తేజితుల్ని చెయ్యాలి మనం రహస్య స్థావరం ఏర్పరచుకుంటే గాని ఈ కార్యం సాధించలేదు రహస్య స్థావరం దానికి తగిన చోటు ఆకాశంలో ఆ చోటు రాజ సైనికులే కాదు కదా ఆ పాలాక్షుడు కూడా కనుక్కోలేదు ఆకాశలు 
ஐயாக Ahora va a la pelea, 
అత్యాచారం చేయటమేనా నీ జీవితం అంతేకాదు నీలాంటి వాళ్లను హతమార్చడం కూడా నేను ఒక అనాథన నా పేరు నందిని ఈ ప్రపంచంలో నానే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు నాకు ఈ కుక్క ఉంటే నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మాతో పాటే ఉండిపోవచ్చు అంతకన్నా నేను కోరేది ఉంది సరే సింగన్న ఈమెను సురక్షితంగా మన స్థావరం చేర్చు నేను రామన్న గుడి వెళ్ళొస్తాను అలాగే నాయక రామ్మ ఎప్పుడు ఒకటే కలవరం ఏమండి ఒక్కసారి మా అమ్మను చూడడానికి అనుమతించండి మాట్లాడే ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు నిన్న అక్కడకు పంపిస్తే మీ అన్న నిన్ను ప్రాణాలతో తిరిగి పంపుతాడనే నమ్మకం నాకు లేదు అలా అనుమానించకండి మా అన్న మీరు అనుకున్నంత క్రూరుడు కాదు అయినా నేను రహస్యంగా వెళ్ళి రహస్యంగా వచ్చేస్తాగా పంపించండి యువరాజా మరి ఏం భయం లేదు సరే వెళ్ళి రండి కానున్నది కాకమాన రాతల్లి వెళ్ళొస్తానండి జాగ్రత్త నిన్ను చూసిన క్షణమే నా జబ్బు అంతా నయమైపోయిందమ్మా శత్రుగృహంలో నువ్వు ఎలా ఉన్నావో ఏమైపోయావో నీ ఒకటే దిగులు దిగులు ఎందుకమ్మా వారు మన శత్రువులు కాదు మన పోయే గాని మా తండ్రి గారి మరణానికి వారికి ఏ సంబంధము లేదట నువ్విక్కడ ఎందుకు వచ్చావు ఎవరి ఆజ్ఞతో ఈ కోటలో ప్రవేశించావు అన్నయ్య అమ్మను చూడడానికి నాకు ఆజ్ఞ కావాలా అమ్మ 
తీసుకున్నా జాగ్రత్త ఆ చంద్రశేఖరుడు తన భార్య నెల విడిపించుకుంటాడో చూస్తాను పునాదులకి ఇంతకాలం పడితే నిర్మాణం ఎప్పటి పూర్తవుతుంది శిల్పి చాలా కాలం పడుతుంది యువరాజు ఎంత కాలం అయినా సరే నిర్మాణం మాత్రం అనుకున్న ప్రకారం సాగించండి ఎవరో పిచ్చిది బాబు ఒక్క క్షణం నేను చూడకపోతే యువరాజు గుర్రం కింద పడి చూడమయ్యేది అయ్యో బాబు ఈ తల్లిని చూడగానే నాలో ఏదో తెలియని ఆప్తభావం కలిగిందయ్యా ఈమె వ్యాధి నువ్వు ఎలాగైనా నయం చేయాలి ఈమె ఒక్కతే అనే ఉంది బాధితులంతా నీకు ఆప్తులే బాబు నా సాయశక్తులా ప్రయత్నించి ఈ తల్లి వ్యాధి నయం చేస్తాం ఇక మేము వెళ్తామయ్యా అంత తొందర ఏమవుతుంది సింగన నాయక కాసేపు సేద తీర్చుకుని వెళ్ళండి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు రాచ కట్టడం వద్ద బానిసలుగా పడి ఉన్న మన వీర యువకులు ఈ రాత్రి విడుదల చేయటానికి ఉపాయం ఆలోచన అవును ధర్మన్న ఇప్పుడు వెళ్ళి మా ఏరు జమ చేస్తే కంట ఆ గడ్డ వచ్చి వాళ్ళు పోయి కొంచెం జాడ కొట్టేది ఇంకా వెళ్ళొస్తామయ్యా పదండి మా ఉద్యమాన్ని ఆశీర్వదించిన అన్న మీకు నా ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉంటుందమ్మా ఈ ఉద్యమంలో వనవీరుడు పక్కన నువ్వు ఉండటం అగ్నికి వాయువు తోడైనట్లే వెళ్ళొస్తానన్న వెళ్ళిరా అమ్మా వీరపుత్రం అనిపించుకో వెళ్ళు వేటకయ్యి స్వరుడుర జుకూమం త్రికీమం చిబాణ ములనిచ్చి విలాసముగా మెలకువలు వివరించ మురిసే శక్తి ముద్దాడే ఏమిటిది తలా తోక లేకుండా అవునవును నీకు తలా లేదు నాకు తోక లేదు గురువు గారికి తలా ఉంది తలాండి గురువు చాలా గడుచుగా పంపింది వర్తమానం ప్రతి నాలుగో అక్షరం వేరు చేసి చదవాలి ఈ రాత్రి బానిసల విముక్తి విముక్తి రాత్రి వాడికి లోకం ఉంచే చెయ్యగలవా అని నా అనుమానం ఆ అనుమానం మీకెందుకు వచ్చిందా అని నా సందేహం రణమల్లు శక్తి మీద మీ అందరికీ అనుమానంగా ఉంటే మేము పూనుకుంటాం వాడు వస్తే పొడిచేస్తాం నలిక్కేస్తాం ముక్కలు ముక్కలుగా తీసేస్తాం అనిపిస్తాం గురువర్య సరే తగ్గా క్రోర సింహ ప్రభు ఈసారి పద్మ వ్యూహం అల్లుదాం ఎలా తప్పించుకుంటాడో చూస్తాం జై సేనాని కారాగారం చుట్టూ కాపలా కట్టుదిట్టం చేశాను శబాష్ క్రూర సింహం పద చూద్దాం ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా మీ తలను నరికేస్తాను ఓ 
మీరంతా దేవతల దండాలు దండాలు అంతా మొగ దేవతలే రంభలేదా మేము దేవతలు ఏంటి కాక ఇది స్వర్గం కాదు ఓ ఇందులో ఉందా స్వర్గం అంత బాగా ఉందా తాత ఒక తమ్ము కొట్టి చూడు మనవడ నీకే తెలుస్తుంది ఇలా జరుగుతుందని ముందే ఊహించి యువరాజు గారు నన్ను రహస్యంగా పంపించారు ఆలస్యమైతే ప్రమాదం వదండి యువరాజు దౌర్జన్యాన్ని ఎదుర్కోటానికై ధర్మ పోరాటం సాగిస్తున్న మనమే అధర్మానికి పూనుకుని విప్లవోద్యమాన్ని కలుషితం చేస్తాము దగ్గర మార్గమని అధర్మ విధానంతో పొందే విజయం అరాచకానికి దారితీస్తుంది గాని ప్రజాభిదాయాన్ని సాధించి మన ఆదర్శాలు ఎంత ఉన్నత మన పద్ధతులు అంత ఉన్నతంగా ఉండాలి రంగన్న యువరానికి తోడుగా వెళ్లి సురక్షితంగా కోటకు చేర్చు అలాగే నాయక నా అనుచరులు చేసిన తప్పిదానికి నేనే క్షమాపణ చెప్పుకుంటున్నాను దుర్గా యువరాణి మన ఇంటికి ఆడపడుచుగా వచ్చింది తగిన సత్కారం చేసి పంపించమ్మా వనవీరుడు మా దేవిని పంపించాడు ఆకాశలోయ మొత్తం గాలించి వాడి రహస్య స్థావరం పసిగట్టాలి పసిగట్టడమే కాదు యువరాజ భస్మం చేద్దాం జయము జయము యువరాజ ఆ దుర్మార్గుడు నిన్ను బంధించాడన్నారు వనవీరుడు దుర్మార్గుడు కాదు ప్రభు ధర్మాత్ముడు నన్నెంతో ఆదరంగా చూడమే కాకుండా ఈ వీరుని తోడుగా పంపించారు సెలవు యువరాజ మీ నాయకుడికి మా కృతజ్ఞత తెలియజే చెప్తాం మీ రహస్య స్థావరం ఎక్కడ తెలియదు తెలియదా చెప్పు 
నీ శరీరం చూర్ణం కాకముందే చెప్పు చెప్తాను చెప్తాను ఎక్కడ చెప్తే నాకేమిస్తారు మడిమాన్యాలు రత్నాలు మాణిక్యాలు ఓ కొరుకు నీకేం కావాలన్నా ఇస్తా చెక్కన గజన కావాలంటే చక్కని పిల్లం చూసి పెళ్లి కూడా చేస్తాం చెప్పు నాన్న ప్రజా విప్లవాన్ని అనగదొక్కడానికి ఒక దుష్ట ప్రభుత్వం ఎంతగా దిగదారిపోతుందో అందుకు మీరే తార్కాలు మీ విలాస వైభోగాలకు ఆశపడి నేను విప్లవ ద్రోహిని కాలే నేను విప్లవ ద్రోహిని మీ పట్టణానికి తినాంది మీ పట్టణానికి తినాంది ఈ రాజద్రోహి శవాన్ని రాబందులకు ఆహారంగా వేయండి చూసావా నాయక నీ మంచితనానికి ప్రతిఫలం మంచితనానికి ఎప్పుడూ పరీక్ష సింగన్న మనం మంచి పనులు చేయటం ప్రతిఫలాన్ని ఊహించి కాదు మనం ఊహించినా ఊహించకపోయినా అక్కడ జరిగింది ఒక విప్లవ వీరుని హత్య ప్రతీకారం చెయ్యాలి వాళ్లకు జీవితాంతం గుర్తుంటే కులపాఠం నేర్పుదాం సోదరుడు బొమ్మన బ్రతికున్న మీ విశ్వాసఘాతుకత్వాన్న ఇదేదో నిన్ను ఉద్దేశించి రాసినట్టుంది రణమల్లు మీరు మా విప్లవ వీరుడు రంగన్నను దొంగతనంగా బంధించి ప్రాణాలు తీశారు 
మేం దొరతనంగా వచ్చి మీ ఊరేగింపు నిలుపుతాం చేతనైతే కాచుకోండి కాపలా కట్టుచిత్తం చేయించండి రేపు ఎలాగైనా ఆ ద్రోహులను బంధించి తీరాలి చిత్తం యువరాజ ముహూర్తం సమీపించింది మీ సెలవైతే ఇక ఊరేగింపు బయలుదేరవచ్చు అలాగే గురువరియా కణమల్లు యువరాజ అంతా కట్టుదిట్టం చేశావా ఈ రోజు తప్పక వాళ్ళని పంపిస్తాను కప్పుదామని వచ్చావా ఇక్కడికి కాదు మీ కళ్ళల్లో కారం కొడదామని వచ్చాం వంట ఇంటి కుందేలు
ఆకలి బాబు ఈ ధాన్యాన్ని అందరికీ సమానంగా పంచండి సింగన్న చూసావా నందిని ఈ ముసలి దంపతులు వీళ్లకున్నది ఒకే ఒక్క కొడుకు వాణ్ణి కాస్త సైనికులు లాక్కెళ్ళారు ఇంకా ఈ వయస్సులో వీళ్ళని పోషించేది ఎవరు వీళ్ళు ఎలా జీవిస్తారు మీరే లేకపోతే వీళ్ళంతా ఏమైపోయి ఎవరు నాయక ఈ దుర్మార్గులు ఇంకెంత కాలం నాయక ఆటే కాలం సాగదు త్వరలోనే ఈ దుష్ట పరిపాలన నుంచి మీకు విముక్తి లభిస్తుంది ప్రజానాయకుడు ఈవేళ మన పంప మునిగిపోయింది ఏమైంది ఇచ్చిన బాబు ఏం లేదురా లెక్క ప్రకారం ఈ వేళ చెంప వారం అవును అయినా నిన్న పందెల్లో ఓడిపోయి కిలక్కి మాట ఇచ్చేశాను రా సత్యం మరి గతం మీకు లడ్డూలు అంటే ఎంతో ఇష్టం అని గతాన్ని లడ్డూలు పట్టమని వచ్చిన బాబు గజం వస్తే నా ప్రాణం తోడేస్తుందిరా ఏదైనా ఉపాయం ఆలోచించిన బాబు అయితే మీరు తాక్కోండి గదాన్ని పంపించేస్తాను తాక్కోండి లడ్డూలు తెచ్చావా తెల్లేవాని చిన్నబాబు ఎక్కడ చిన్నబాబు ఇంకా రాలా ఇంకా రాలా అసలు వారి వాడు వస్తారో రారో అనుమానం నీకేం తెలుసు ఆయన తప్పకుండా వస్తారు నా లడ్డూలు అంటే చిన్నబాబుకి ఎంత ఇష్టమో ఎంత ఇష్టమా అయితే వెళ్ళు 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 చమట నీ చమట దగ్గరుండే గదిరు తీసుకెళ్ళరా లేకపోతే తిరిగి వెనక్కి వచ్చేసింది వెళ్ళు నేను అనుకుంటున్నా ఉన్నాను సుమా యువరాణి యువరాణి చెంబా రెండో గదిలో దాచి చెంబా ఏ నిద్ర పట్టడం లేదా పట్టడం లేదు బాబు అవును పట్టదు నాకు తెలుసుగా ఒక్క మాట మళ్ళీ తీసుకెళ్ళా మూడో దగ్గర పడే నందిని ఆ ఎంత బాగున్నావు కలోభామల మీరు మాత్రం పున్నమి చందమామలా లేరు ఈరోజు పున్నమి కదు మర్చిపోయాను నందిని నేను ఇప్పుడే వస్తాను నువ్వు మన స్థావరానికి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు మా అయ్య ధర్మయ్య కుటీరానికి ఈరోజు తప్పక వస్తానని ఆ తల్లికి మాట ఇచ్చా వెళ్ళకపోతే ఆమె మనస్సు ఏమిటి నంది నేను అనేది విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నా మళ్ళీ వస్తాగా ఆగండి ఆగండి ఏమిటో ఇవాళ మిమ్మల్ని వదిలి ఉండబుద్ధి కావటం లేదు మిమ్మల్ని వెళ్ళని ఇవ్వను నిన్ను వదిలి నేను మాత్రం ఎక్కువసేపు ఉండగలను ఒక్క క్షణంలో తిరిగి రాని స్థావరానికి వెళ్ళు అరుగో సైనికులు మన స్థావరం ఎప్పుడు వస్తున్నారు కుక్క దారి చూపిస్తుంది దుర్గ కుక్క ఇదేదో ఆ నందిరి చేసిన కుతంత్రమే పచ్చ పన్న మా 
ఆ స్థావరాన్ని శత్రువులకు అప్పచెప్పి నువ్వు తప్పించుకుందావని చూస్తున్నావా నేను తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నానా ఏమిటి దుర్గా నువ్వు అనేది అక్కడ మన నాయకుడు ఆపదలో ఉన్నాడు నాయకుడు ఆపదలో ఉన్నాడు నీ టక్కులు నా దగ్గర సాగో వెంటనే అశుభన్న దీని చెట్టు కట్టేయండి దీని సంగతి తర్వాత తేలుద్దాం ముందు ఆ సైనికుల పని పట్టించాలి పడండి దుర్గా దుర్గా జీవితంలో ఎన్నడూ ఎరుగని మాతృప్రేమ మాధుర్యాన్ని చవి చూస్తున్నానమ్మా ఈ కాలం ఇలాగే నిలిచిపోతే ఈ ఆనందం ఇలాగే శాశ్వతం శాశ్వతమయ్యేది ఆనందం కాదు ఈనాడు నీవు రక్షించింది ఒక వ్యక్తిని కాదు ఒక మహోద్యమ దానికి మేమెంతో రుణపడి ఉన్నాం మన నాయకుడిని కాపాడుకోవటం నా కర్తవ్యం సరే మేము వస్తాం మీరంతా జాగ్రత్తగా ఉండండి సింగన్న రామన్న భూమన్న నందిని పడ తప్పించుకుని పారిపోయింది దాని చికా తరగా ఎంత లెక్కలుతుంది నాయకుడు అని దాని కత్తి వేసేస్తాం ఓహో ఈ నమ్మక ద్రోహిని నువ్వే విడిపించావన్నమాట విడిపించటం అవును ఈ మోసగత్తి నేనే కట్టేశాను ఇది పగవాళ్లు పంపిన గూఢచారిని నందిని గూఢచారిన కాకపోతే దీని కుక్క శత్రు సైనికులు ఎలా వెంట వేసుకొచ్చింది సమయానికి నేను చూడబట్టి సరిపోయింది కానీ లేకపోతే మన రహస్య స్థావరం సర్వనాశనమైంది ఇది వంచకి అసంభవం 
తన ప్రాణానికి కూడా తెగించి మన నాయకుని కాపాడిన నందిని వంచకి కావడం అసంభవం అవును నాయకుడు ధర్మన్న గుడిసెలో ఉండగా శత్రు సైనికులు అతన్ని హఠాత్తుగా బంధించారు నందిని హెచ్చరిక చేయకపోతే ఈ పాటికి కారాగారంలో ఉండేవాడు నందిని గూఢచారిని కాదు నీవు చెప్పేది అబద్ధం కాదు నిజం ఈ దుర్గ చెప్పినట్టు ఆ రహస్య వర్తమానం పంపింది నేనే నేను శత్రు గూఢచారిని నేను ఇక్కడికి వచ్చి మిమ్మల్ని వంచించడానికి ఈ విప్లవాన్ని నాశనం చేయడానికి కానీ ఇక్కడ పరిస్థితులు మీ నాయకుడి ధర్మ ప్రవర్తన చూసి నేను మారిపోయాను ఈ అమాయక ప్రజలు తమ నాయకుని మీద ఎన్ని ఆశలు పెంచుకున్నారు ఆ ఆశలు నా చెత్తు తుంచడమా చే నా మీద నాకే అసహ్యం వేసింది కానీ అప్పటికే సమయం మించిపోయింది వర్తమానం పంపించేశాను మీకు ఆ సంగతి చెప్పలేక మిమ్మల్ని వెళ్ళొద్దని ఎంతగానో బతిమాలను కానీ మీరు వెళ్ళిపోయారు నా నేరానికి మీరే శిక్ష విధించినా అనుభవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నందిని పశ్చాత్తాపాన్ని మించిన ప్రాయశ్చిత్తం నీవు ఇక్కడే ఉండవచ్చు వీలేదు ఈ ద్రోహి ఇక్కడ ఉండడానికి వీలేదు నాయకుని శాసనాన్ని ధిక్కరిస్తే ఫలితం తెలుసా తెలుసు ఇది విప్లవ నాయకుడి శాసనం కాదు ఒక ప్రేమకుడి స్వార్థం తడుకు బెడుకులు చూసి మోసపోయి తక్కులాడి వల్ల పడ్డాడు దుర్గ నేను ఎవరి వల్ల పడ్డా ఈమె నేను హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తున్నాను ఎలా ప్రేమించావు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకే చోట ఆడా పాడా ఒకే ప్రాణంగా మెలిగా నీ కోసం ఎన్నో కలలు కన్నానే నన్ను కాదని ఈ వదలాన్ని ఎలా ప్రేమించావు ఎవరు చిన్నప్పటి నుంచి మనిద్దరం ఒకే అయ్యే దగ్గరే పెరిగాం నిన్ను నా గారాబు చెల్లెలుగానే భావించాను కానీ
चिल प्रणय साम्राज्या पट प्राणी मन कल तरवा ममता आलस्य द्रोहि तो दिन प्रियो वनवीर बंधी ना का पड़े मनिदर प्रेम पक्ष बंदीवी 
ఎక్కడ నీ నందిని ఆ విశ్వాసఘాత ప్రాణం ఎక్కడ దాచావో చెప్పు చెప్పి నీ ప్రాణం దక్కించుకో స్వార్థం కోసం ఆత్మీయులకు ద్రోహం తలపెట్టే విద్య నీ వద్ద నేర్చుకుంటా ఆత్మీయులు ఎవరు ఎవరికి ఆత్మీయులు నిన్ను పట్టించడానికి వచ్చిన గూఢచారిని ఆ నందిని నీకు ఆత్మీయురాలా చిన్ననాటి నుంచి నీ కష్ట సుఖాలు పంచుకుని అనుబంధాన్ని పెంచుకున్న నేను పరాయిదన్న ఎక్కడ నందిని ఎక్కడ నువ్వు నందిని చెడు నుంచి మంచికి ఎగబ్రాకింది నీవు మంచి నుంచి చెడుకి దిగుతారేమో చేసిన తప్పు తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపడిన పవిత్రురాలు నందిని స్వార్థం కోసం తప్పు చేయటమే గొప్పగా భావించిన మూర్ఖురాలు విను రణమల్ల సేనాపతి నీ చేత చిక్క నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకో అంతేకాని నందిని రహస్యం చెప్పనంటావు చెప్పను చెప్పవా నీవు చెప్పించలేదు క్రూరసింహ ప్రభు శిక్షా గృహానికి లాక్కు వెళ్ళండి చెత్తం అవస్థ ఏమిటి తల్లి పదేళ్ల నా పెద్ద బిడ్డ అడవిలో పాము కాటు వల్ల చనిపోయాడు ఆ మనోవ్యాధితో నేనే నెల అయ్యాను పదేళ్ల బిడ్డ పాము కాటు వల్ల అడవిలో చనిపోయాడా అవును ఏ దురదృష్టవంతురానికి బిడ్డ ఆఖరి చూపు కూడా అందలేదు నేను వచ్చేసరికి శవాన్ని ఏ క్రూర మృగాలు లాక్కుని పోయే విధి విలాసం కరుణామయుడైన ఆ భగవంతుడు మిమ్మల్ని మీ బిడ్డ వదిగా పంపాడు తల్లి ఏమంటున్నావు ధర్మన్న నా రాజశేఖరుడు నా రాజశేఖరుడు నా రాజశేఖరుడు బ్రతికి ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు ధర్మన్న ఎక్కడున్నాడు మీరు అనుకున్నట్లు మీ బిడ్డ చనిపోలేదమ్మా నేను తీసుకొచ్చి మందులిచ్చి బ్రతికించాను నా దగ్గరే పెరిగి పెద్దవాడైన వనవీరుడేనమ్మా నీ కుమారుడు యువ 
అపరాధులకు అభివాదం విప్లవోద్యమ నాయకులు మా మహాస్థూప నిర్మాణాన్ని కాదన్న ఘనులు ఏమైంది మీ వీరత్వం ఎటు పోయింది మీ విప్లవం అంతిమ విజయానికి అతి సమీపంలో ఉంది అంతిమ విజయం కాదు మీ రాజద్రోహుల అంతం సమీపంలో ఉంది ఎదగబాటు మా యువరాజు కరుసైగా చేస్తే చాలు కాలగర్భంలో కలిసిపోతావు అప్పుడేమైతుంది నీ ఉద్యమం నా ఒక్కడి మరణంతో మహత్తరమైన ఈ ప్రజా ఉద్యమం చావదు నా ఒక్కొక్క నెత్తురు బొట్టుతో ఒక్కొక్క వీరుడు ఉద్భవించి విప్లవ యోధుడై విజృంభిస్తాడు అన్నాత్తులు అశాంతులు అయిన పీడిత ప్రజాకోటి విప్లవ జ్యోతి వెలిగిస్తుంది రణభేరి మ్రోగిస్తుంది మీ అధికారం అంతరించే వరకు ఈ అఖండ జ్యోతి ఆరదు ఆ రణభేరి నినాదం వినిపిస్తూనే ఉంటుంది రక్త నదులు ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి రక్తం విప్లవం అంటూ శాంతి భద్రతలతో సాగే దేశ పురోగమనాన్ని ఎందుకు నిరోధిస్తాం దేశ పురోగమన ఈ దేశాన్ని అభ్యుదయ పదానం నడిపించేది ప్రజల రక్తాన్ని పీల్చి కష్టాన్ని దోచుకుని మీ వంటి స్వార్థపరుల చరిత్ర కాదు భూమిని దున్ని బంగారం పండించే కర్షకులు రాళ్లు కొట్టి రాజభవనాలు నిర్మించే కార్మికులు అర్థాకలితో అలమటించే శ్రామికులంతా మీ వంటి ప్రజా కంటకుల రాజ సౌధాల సమాధులపై సమ సమాజ నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తారు నా చావుతో ఈ మహోద్యమం ఒక్క అడుగు ముందుకు వేసిన నా జన్మ సఫలమైనట్టు అంతేగాని స్థూప నిర్మాణానికి నీ వ్యతిరేకత మానుకోనమాట నమ్మిన నా నమ్మకాన్ని విశ్వాసాన్ని ఒమ్ము చేసి పౌరుషహీనంగా మీ వంటి ప్రజా కంటకుల ముందు తలవంచటం అసంభవం రేపు ఉదయం హజారంలో గంట కొట్టగాని ఈ శతముండి గుర్తి అండి రాణి వచ్చాడుగా సింగన్నో సూర్యోదయం కాగానే రేపు మా నాయకులు ఊరిస్తారట నందిని తక్షణం బయలుదేరుతాం తొందరపడకండి నాయకుడిని తప్పించాలంటే చక్కని పథకం అవసరం అక్కడ ఆని పనులన్నీ తెలిసిందని నీవే నందిని అందుకు పథకం నీవే ఆలోచించు పదండి చెప్తాను వనవీరుడు వనవీరుడు నా కుమారుడా వనవీరుడు రాజశేఖరుడా నా రాజశేఖరుడు ఏమిటాడు ఏమిటి తెల్లవారుగానే వనవీరుని గుర్తిస్తారట ఆ బిడ్డను గుర్తిస్తారా నా రాజశేఖరుని గుర్తిస్తారా పదమ్మా పద పద ఏ దేశ చరిత్ర చూసిన ఇంతేలే వీరుల గాథ ఇంతేలే చాగుల గాథ ఇంకా గంట మొగలేదే అంత ఆశ్చర్యంగా ఉంది యువరాజా
ముందు దీని కళ్ళల్లో కొట్టండి ఈ సైతాను దీన్ని నడిపించే ఆ దుష్టుడు నచ్చిస్తా మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం మరో ప్రపంచం పిలిచింది మరో ప్రపంచం పిలిచింది 